Hi, and welcome to our English tip for today. This lesson is part of the National Learning Service Sena Bilingual Programs, and it is made just for you. Hi, Philip. Today we will learn to recognize some homonyms in English. Es decir, que aprenderemos palabras que suenan igual, pero que muchas veces se escriben de manera diferente o son exactas en su redacción, pero tienen dos significados completamente distintos. Por ejemplo, plain y plain. Plain answer es respuesta simple o clara. Plain food es comida sencilla. To go by plain es ir en avión. Pole y pole. The North Pole es el polo norte. O a public opinion poll es una encuesta de opinión pública. Pound y pound. A pound of cheese es una libra de queso. To change dollars for pounds es cambiar dólares por libras. To pound on the door es golpear la puerta. Muy diferente, ¿cierto? Principle y principle. The principal cause es la causa principal. Pero a man of principle es un hombre de principios. Race y race. Race de la raza humana, the human race. Y race de carrera. Por ejemplo, horse racing, carreras de caballos. O race cars, carros de carrera. Read y read. To read a book es leer un libro. O read grows near the water, la caña crece cerca del agua. También está write, the that's right, eso es correcto. O write, the my right hand, mi mano derecha. Y civil rights es derechos civiles. O write con W-R-I-T-E, que significa escribir. Otro ejemplo es ring y ring. A wedding ring es un anillo de compromiso. Pero to ring a bell es tocar la campana. También está roll y roll. To play a roll es jugar un papel. A roll of toilet paper es un rollo de papel higiénico, pero the ball rolled away es el balón rodó lejos. Root y root es otro ejemplo. The roots of the tree son las raíces de un árbol. Root 10 significa ruta 10 o bus route, la ruta del bus. Row y row. To sit in the first row es sentarse en primera fila. To stand in a row es pararse en una fila o hacer una fila. Y to row the boat es remar el barco. And that's all for today. Stay tuned to TV Web Center so you can continue to learn more English with us. Bye, everyone, and thank you so much. Thank you, Philip. You're awesome, and I love you.